I'm going to minister tonight on the authority of the Bible. Voy a ministrar esta noche en cuanto a la autoridad de la Biblia. The reason is because people today are questioning it. Y la razón es porque la gente está preguntándose sobre la autoridad de la Biblia. Now, I have been in the ministry almost 48 years now. He estado en el ministerio casi 48 años ya. I began, well, thank you. Gracias. I began preaching. Cuando comencé I began a predicar. preaching when I was just 21 years of age. Pegué a predicar cuando tenía 21 años de edad. I'll be 70 in December. Tendré 70 en diciembre. Slightly younger than your pastor. Un poquito más joven que su pastor. Did you hear what I said? Lo que dije? Slightly younger than your pastor. Un poquito más joven que tu pastor. And he looks so good, by the way. Y él se ve muy bien. But when I got when when I got saved, pero cuando yo vine a ser salvo, it was 1972. Fue en 1972. Over 50 years ago. Más de 50 años atrás. The message that I heard was the crucified life. El mensaje que yo cre escuché es la vida crucificada. And the speakers that I heard in those days. Y los que predicaban en ese entonces los que escuchaba. Besides my pastor. Aparte de mi pastor. I heard many other wonderful men and women of God. Y otros hombres y mujeres grandes de Dios. And they taught solid Bible. Escuch ellos predicaban la Biblia sólida. Today I'm troubled by what I hear. Así que hoy en día tengo problema con lo que escucho. Uh, from the young preachers. De los predicadores jóvenes. Because you know, uh, the people I knew. Porque la gente que yo conocí. That affected my life. Que afectaron mi vida. Are gone. Ya se fueron. They're in heaven. Están en el cielo. Very few of those that I remember in the 70s, very few are alive, and if they are, they're quite old. Muy a poco de aquellos que me acuerdo de los 70s están vivos, y si están, están muy viejos. You know, I'm, I'm probably one of the very few people still living that remembers sitting in a Catherine Kuhlman meeting. Yo soy creo que una de las pocas personas que se acuerda estar sentado en un servicio de la ministra Catherine Kuhlman. Uh, I, of course, uh, Walked very closely in, in, in friendship with, with Oral Roberts. He was my neighbor. Yo vine a ser mi amigo con Oral Roberts. Él fue, vino a ser mi vecino. Rex Humbard was my very, very close friend. Y Rex Humbard fue también un amigo mío. These were men that, that really touched the world. Estos fueron hombres que verdaderamente tocaron el mundo. Los but they're gone. Pero ya se fueron. So I'm still here. Así que yo sigo aquí. Thank God. Gracias a Dios. <laughs> To at least, uh, to at least talk about what I saw. Y puedo al menos hablar de lo que yo vi. What I heard. De lo que escuché. And what I saw and heard. Y lo que yo escuché y lo que yo vi. Was the real power of God. Fue el poder verdadero y real de Dios. And and what I and I'm not talking about what God did. Not, uh, what the Lord did in our meetings, I'm talking about what I saw in Catherine's meetings, in Oral Roberts' meeting, in Rex Humbard's meetings. Y no está hablando de las reuniones vía del ministro equipo, sino está hablando de las reuniones de los equipos de Catherine Kuhlman, de Oral Roberts, de todos esos hombres y mujeres de And then what the Lord did in, in our own crusades. Y bueno, también lo que Dios hizo en nuestras propias cruzadas. But you know, what, what really affected my life is not what I saw, it's what I heard. Pero lo que afectó mi vida no fue tanto lo que yo vi, sino lo que yo escuché. It's the word. Es la palabra. God's holy word. La palabra santa de Dios. You know, uh, people today, for, for example, question the deity of the Lord. La gente hoy en día, por ejemplo, se pregunta sobre la deidad del Señor. There was a program not long ago on one Christian network discussing is Jesus the son of God or is he God? Un programa de televisión cristiana estaba diciendo ¿Es Jesús el hijo de Dios o es un Dios o qué es él? And I thought what, what Bible do they read? Y yo me pregunté ¿Pero cuál es la Biblia que esta gente lee? Now there's a few things that God has to have to be God. Hay un par de cosas que Dios tiene que tener en lugar para que él sea Dios. Listen, listen carefully. Escuchen, escuchen. What makes God God? ¿Qué es lo que hace a Dios Dios? Omnipotence. La omnipotencia. Omniscience. La omnisciencia. 
omnipresence. La omnipresencia. Now, not just that. No, no solamente eso. But for God to be God, pero para que Dios sea Dios, He also has to be unchangeable. Tiene que también ser incambiable. Now, every one of them, o inmutable, cada una de estas fits cosas, perfectly with Jesus. Es exact, cabe dentro de Jesús perfectamente. He is omnipotent. Él es omnipotente. He is omnipresent. Él es omnipresente. He is omniscient. Él es omnisciente. He is unchangeable. Él nunca cambia. I wonder why someone didn't tell those people on TV that. Me pregunto por qué nadie le dijo algo a esta gente que estaba en ese programa de televisión. I don't get it. No lo entiendo. See, so when they question the Bible, it's cuando, very troubling. Cuando ellos se preguntan sobre la Biblia, la cuestionan, me da problema a mí, me molesta. Now, now listen to this one. Huh? Escuchen a esto. Satan. Satanás. Never questioned Nunca cuestiona the authority of Scripture. La autoridad de la escritura. Because when Jesus said it is written, porque cuando Jesús dijo está escrito está, the devil did not question that. El, di el diablo no se preguntó si era de verdad o no. Which means the devil is smarter than some preachers. Lo que significa que el diablo es más listo, inteligente que unos predicadores. If Satan does not question the authority of the of the Bible, shame on the preachers and the people who do. Si Satanás no cuestiona la autoridad de la palabra de Dios, entonces vergüenza para aquellos predicadores que lo hacen. So, so the devil comes and says, Así que el diablo viene y dice, If you are the son of God. Si tú eres el hijo de Dios. No, wait, wait, wait. Espera, espera un minuto. Yeah. A few days before that, Unos días antes de eso, Jesus in the River Jordan, Jesús en el río Jordán, John the Baptist baptized him. Juan, Juan el Bautista lo estaba bautizando. Heavens open. Y los cielos se abrieron. The Holy Spirit descends. El Espíritu Santo desciende. And God speaks. Y Dios habla. This is my son. Este es mi hijo. Now, now wait, wait, wait. Ahora mira, mira. Now, the devil heard that. El diablo escuchó eso. All the angels heard that. Todos los ángeles lo escucharon. So the devil says. Así que el diablo dice. If you're the son of God. Si tú eres el hijo de Dios. Now Jesus could have very easily said. Jesús pudiera de haber dicho. Weren't you there? No estabas ahí tú. Didn't you hear God say I was? No escuchaste la voz de Dios diciendo que yo lo era. He never, never said that. Él nunca dijo eso. Why? Por qué? Because the Lord understood. Porque el Señor entendió. You cannot defeat Satan with experience. No puedes derrotar a Satanás con la experiencia. You only defeat him with the scriptures. Solamente con la escritura. If anyone, if anyone could have used experience against the devil, si alguien pudiera usar experiencia en contra del diablo, Jesus would have. Hubiera sido Jesús. But never one time did he say, "Did you? Weren't you there?" Pero él nunca dijo, "No, no, no estabas tú allá ese día." Didn't you hear God say I was his son? ¿No escuchaste lo que Dios dijo ese día? He never said that. Él nunca dijo eso. So Satan never questioned the authority of the Bible. Así que Satanás nunca cuestionó, interrogó, se preguntó sobre la autoridad de la palabra de Dios. Yeah. So we are we are living in very uh, how shall I say dangerous days. Estamos viviendo en días como diría peligrosos. And confusing days. Y, like, y de confusos. Yeah. So now it's time, I think. Así que yo creo que no solamente es hora. For we who believe the Bible. De aquellos que nosotros que creemos la Biblia. To declare the truth of the Bible. De declarar la verdad de la palabra. Now, now, let me just tell you this because there's no end to it. Permíteme decirle esto porque no hay fin en, en cuanto if a este you, proceso. If you question one part. Si tú te preguntas o cuestionas o dudas de una parte. You, you're going to question something else. Tú vas a dudar el resto de las cosas. Um, let's see now. I may I may get in trouble for this. A lo mejor me meta en problema por decir esto. But I lost my filter. Pero yo perdí mi filtro hace rato ya. So I don't care. Así que no me importa. I think I think over the last uh, I think over the last 48 years. Creo que en los últimos cuatro ocho años. I've preached to more people. He predicado a más gente. Than most preachers. Que muchos predicadores. So I've done my job. Así que ya he hecho mi trabajo. So if you, you don't, if you don't like me. Así que si yo no te gusto. I love you. Yo te amo también. So, 
Today they are, they are questioning, and I don't want to mention names, they're questioning if the tithe is law. So, hoy se preguntan si el diezmo es ley. What, what Bible are they reading? ¿Cuál es la Biblia que están leyendo? The tithe el was diezmo established fue establecido way before the law. Hace mucho tiempo antes de la ley. With Abraham. Con Abraham. It has nothing to do with the law. No tiene nada que ver con la ley. It has to do with honor. Tiene que ver con la honra. Honor the Lord with thy substance. Honor the Lord with your substance. Honra al Señor con tu sustancia. You're a, you're a good lawyer. Tú eres un buen abogado. But I mean, you know, Pero sabes, they're, they're, they're questioning it. And I'm thinking, uh, se están preguntando, no están what, pensando, what, what will they question next? ¿Qué, qué es lo que se sí. So when it comes to scripture, Así que se trata de la Jesus said, Jesús dijo, not even a dot, ni siquiera un punto, una tilde, not even a tittle. No siquiera una tilde, un puntico. Now this will surprise you. <coughs> uh, quizás esto te sorprenda. About, about seven years ago, Hace siete años atrás, I was watching Netflix, yo estaba viendo a Netflix and the Lord said, y el Señor me dijo, Cancel it. cancélalo. I did. Y lo hice. Wait, wait. So I called uh, one of my people, Así que llamé a una de mi gente, Lance, there in California, and I ¿Mm? said, Cancel Lance en California le dije, cancélame esa suscripción, por favor. Then the Lord said, y el Señor me dijo, Cancel DirecTV. Cancela DirecTV también. I did. Y lo hice. He said then cancel cable. Y eso me dijo cancela el cable. I did. Y lo hice. So for the for seven or so years. Así que por siete más o años más o menos. I have not watched one thing on television. No he visto una cosa en televisión. Wait, 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 wait. Pero, 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 pero. So. Now, now, this is something very, very special for me. Ahora, esto es muy especial para, para, para mí. It's not the way you start in ministry that matters. No es la manera en que tú comienzas en el ministerio lo que verdaderamente importa. It's the way you finish. Es la, es la manera en que tú terminas. So, I've decided. Así que yo he decidido. I'm going to finish better than I began. Que voy a terminar mejor de que como comencé. But, but, I knew. Pero, pero yo sabía only one way. había que hacerlo de una sola manera Get to know the Lord. venir a conocer al Señor How? ¿cómo? Through his word. a través de su palabra so I began reading my Bible así que yo comencé a leer mi Biblia three times every year. tres veces todos los años That was seven years ago. eso fue hace siete años so I go through the whole Bible every four months. así que yo paso toda la Biblia por, en cuatro meses lo termino And I've been doing it for seven years. Y lo he hecho por siete años. Even though I've read the Bible before many times, aunque la he leído muchas veces antes, I wanted to know the depth. Quería conocer la profundidad. Then I did something else. Después hice otra cosa. I I I joined Hebrew University. Yo me me, me metí en la universidad hebrea. In Jerusalem. En Jerusalén. I became a student. Y vine a ser un estudiante. I should have done that a long time ago. Lo debía haber hecho hace muchos años. When I was younger. Cuando era más joven. But about uh, three and a half years ago, almost pero, four, four now. Pero hace como tres años y medio más como cuatro. I, I, I joined Hebrew University. Yo me, yo estuve, vine a ser estudiante en la universidad. And I wanted to learn one thing only. Y quería aprender una sola cosa. Hebrew. Hebreo. So I can, so I can read the Bible. Para que yo pueda leer la Biblia. So I, I signed up for a biblical Hebrew study. Así que comencé un estudio bíblico hebreo. And they offered me two things. Y me ofrecieron dos cosas. They said, well, me dijeron, bueno, do you want to be a part of a class? ¿Quieres ser parte de la clase? Or do you want to be the only student in the class? ¿O quieres ser el único estudiante en la clase? I said, I want to be the only student. Yo dije, yo quiero ser el único estudiante. They said, well, okay, it's going to cost you this much money. Bueno, te va a costar tanto dinero. I said, fine, I don't care. Yo dije, está bien, no me importa. I said, I want to be the only person to ask the questions. Yo quiero ser la única persona que pregunte las preguntas. So they gave me a teacher. Así que me dieron un profesor, a lady from Yemen. una señora de Yemen. Oh, she is good. Ella es buenísima. I learned more about God. 
Yo aprendí más de Dios. Learning Hebrew. Aprendiendo hebreo. Than English. Que inglés. Because I discovered the depth. Porque descubrí la profundidad. And and I just graduated. Y me acabé de graduar. So I can now speak. Así que ahora uh, puedo hablar. With experience. Con experiencia. They they actually called me to offer me higher Hebrew. I said no, I've learned enough. Me llamaron para enseñarme más avanzado hebreo. Me dijeron no, no, ya, ya es suficiente. Because I can read now, I can read it fluently. Porque ya lo puedo leer, lo puedo leer fluentemente. So I'm Subido. happy about that. Así que estoy bien con eso. But I I I happened to ask. The professor Sigal a question. Pero llegué a preguntarle al profesor algo sobre Dios. I was in, in class every Monday at 5 p.m. and it was my time for class. Cada lunes said, a las cinco estaba en clases. Este era mi tiempo de clase. Le dije. And I said, professor. Le dije, profesor. Uh, why is there these markings on the on the on the on top of the letters in Hebrew? ¿Por qué estas marcas en, encima de las letras? Oh, en she said these are musical notes. Oh, ella me dijo esas son notas musicales. She said, "When they wrote the Bible, it was written with music." Cuando escribieron la Biblia fue escrito a música. I didn't know that. Yo no sabía eso. That's why rabbis sing. Por eso es que los rabinos cantan. And then I said, "I have a question that's always troubled me." Y yo le hice otra pregunta que siempre había tenido. I said, "I preached from Isaiah." Yo le dije, yo he predicado de Isaías. I gave her the scripture. Yo he hablado sobre esa escritura. I said, you know, it says when the spirit, when the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord raises a standard against him. Dice que cuando viene el espíritu del Señor se levanta un estandarte en contra de él. I said, okay. She said, I'll, I'll look it up in the Hebrew. Ella dijo, bueno, yo lo voy a buscar en el And hebreo. And she did. Y lo hizo. She said, what enemy? Y dijo, ¿qué enemigo? I said, well, in the English it says when the enemy comes in. Dice en la en la en inglés dice cuando el enemigo entra. She said, I don't see it in the Hebrew. Ella dijo, yo no lo veo en hebreo. She said, "There is no word for enemy there." Hay, no hay palabra ahí de concepto de enemigo en esa parte. Well, in the King James it says enemy. Yo dije, bueno, en King James dice enemy, enem, enemigo. And the Hebrew word is is actually tsar, and she said, "Well, that word is not enemy." Y la palabra hebrea que se usan, ella dijo, no es para enemigo. By the comma. Porque yo siempre tuve un problema con la coma que estaba ahí. And I know already that there, there's no commas in the Hebrew. Y en realidad no hay comas en el hebreo. No, no, she said, the Hebrew says, God surrounds us like a flood. Ella dije, en el hebreo dice que el Señor nos rodea como si fuera un agua que está rodeándote y sumergiéndote. And it was uh, kind of a very uh, troubling moment for me, to be honest with you, because I'm thinking, why does it say so in English? Y me molestó porque yo decía, wow, ¿por qué es que dice otra cosa en inglés? She gave me a whole lesson on how the Bible was translated from the original into Greek, from Greek back to Hebrew. Ella me dio toda una lección de la traducción de las escrituras de hebreo, del original en el griego en hebreo y después so, en hebreo. So I said, well, how can I get the original of the originals? Así que yo pregunté, bueno, ¿cómo es que yo puedo obtener el original de los originales? She said, you, you have to pay for it. Ella me dijo, tú tienes que pagar said, por I'll eso. I gladly pay for it. Bueno, dale, paga por eso. And I got it. Y la pagué y lo obtuve. And then I looked into the scriptures. Y entonces me metí en las escrituras mismas. In English there are what look like contradictions. En inglés parecen que hay como contradicciones. Not in Hebrew. Pero no hay contradicciones en hebreo. The story of uh, of you know of Absalom being in Hebron 40 years, you see it in the English Bible, and that could not be possible. La historia de Absalón estando en hebreo por 40 años la ves en la ves en la Biblia, pero eso no pudo haber sido and posible. And when you read the translation from the Septuagint, it says Arbaim, which is 40. En Septuagint, en Septuagint dice Arbaim, que quiere decir como 40. But the original says Arba. Pero el original dice Arba. Four years. Que es cuatro años. So you see the beauty of the Bible. Así que tú ves la, la hermosura y la belleza de la Biblia. Now, I'm not asking you all to go study Hebrew either. No les estoy pidiendo que ahora todos se pongan a estudiar hebreo tampoco, no. But I want you to know. Pero quiero que ustedes sepan. No contradictions in the Hebrew. No hay contradicciones en hebreo. Absolute perfection. Es una perfección absoluta. But people who are not aware of the truth of Scripture. Pero la gente que no está conoce la, la verdad de la escritura. Well, it says so here, and it says something different there, and then they question their faith. Empiezan a decir, pero dice una cosa aquí y otra cosa allá, y empiezan a dudar de su fe. So let's clear it all up tonight. Así que vamos a aclararlo todo esta noche. Amen. Okay. Let's 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 begin with 
John chapter 10. Let's all go Vamos to John a comenzar 10. con Juan capítulo 10. Look, look, I want to establish it tonight. Vamos a establecerlo hoy día. Because the future is very dangerous. Porque el futuro está muy peligroso. I want you to finish strong. Yo quiero que ustedes terminen bien. It's your soul. Es su alma. We're talking about your soul. Here. Estamos hablando de su alma. Say I will finish well. Di yo terminaré bien. Say it again. Dilo otra vez. Yo terminaré bien. Okay. Now I see. I see. Most of you speak English and understand English. Some of you probably do not. But let me just ask: How many of you speak English and understand it? Put your hands up. ustedes high. hablan y entienden inglés? I don't need you for that. They no te necesito that. entonces. Yeah. Yeah. It's okay. So how many speak English and understand me? Put your hand up. Okay. How many do not? Don't don't interpret now. How many do not understand English? Put your hands up high. How did you know what I said? <laughs> it's okay. I'll still use him for the difficult moments. Lo I'll usaré para los momentos yeah. difíciles nada más. You know, the future is very dark, M much, much darker, I think, than we all realize. El futuro es más oscuro de lo que yo creo que muchos de nosotros nos damos cuenta. And only the word of God will keep us. Y solo la palabra de Dios nos mantendrá. Not miracles. No los milagros. Not signs and wonders. No las señales y maravillas. Only the scriptures. Solamente la escritura. I just finished writing a book called Mysteries of the Anointing. Acabé de escribir un libro que se llama Los Misterios de la Unción. To explain the anointing. Para explicar la unción. To prove that it's possible to be anointed for miracles and have a devil. Para pro probar que es posible que ser es, es posible ser ungido para milagros y aún ser un diablo. It's possible to be anointed. Es posible ser ungido. Prophesy. Para profetizar. And, ha, and, and be involved in witchcraft. Y estar involucrado en la brujería. Like Balaam. Como Balaam. It's possible to be anointed. Es posible ser ungido. To pray for the sick. Para, predica, para orar por los enfermos. And betray the Lord. Y aún así ir para atrás al Señor. Like Judas. Como Judas. It's also possible y también es posible to be anointed for office para de ser ungido para una oficina para un, una función and have, and have a demon y tener un demonio like Saul. como Saúl so to, in the book I explain the difference between the anointing in your heart and the one on your office así que en el libro yo explico la diferencia entre la unción entre tu corazón y la unción del oficio and I'm getting reports from everywhere. Y estoy recibiendo reportes de todo lugar. It's causing a buzz out there. Está causando una sensación allá afuera. Because there are dangers. Porque hay peligros. Because people follow miracles. Porque la gente sigue los milagros. Signs and wonders. Las señales y las maravillas. They want to feel it. Quieren sentirlo. But they lack the scriptures. Pero les falta la escritura. That's dangerous. Y eso es peligroso. A pastor in Orlando. Un pastor en Orlando. Big church. Una iglesia grande. Used to help me in my crusades. Me ayudaba a mí antes. Dynamic, very very dynamic. Una persona muy dinámica. I took him with me to Athens, Greece. Lo llevé conmigo a Grecia. Pastor Delgado, I I went to Patmos. Pastor Delgado, yo fui a Patmos. Patmos. To teach on the book of Revelation. A enseñar sobre el libro de Apocalipsis. And he was there with me. Y él estaba ahí conmigo. And I did four, four programs. Y yo hice cuatro programas. With him sitting there. Con él sentado ahí. He didn't say a word. Él no dijo una palabra. Finally I said, hey, listen. Finalmente le dije, I mira, said, escucha. Uh, I paid your way here. Yo pagué para que tú vinieras acá. I'm also paying your hotel. Estoy pagando el hotel también. It's time to work. Es tiempo de trabajar. <laughs> I said, you need to talk to me. Tú necesitas hablar conmigo. Ask me questions. Preguntarme. And please participate. Y participa, por favor. So I would not be the only one teaching. Para que yo no sea el único enseñando. 
He looks at me and says, me mira a mí y me dice, I know nothing about the book of Revelation. Yo no sé nada del libro de Apocalipsis. I said, what are you doing being a pastor? Yo le dije, ¿qué es lo que estás haciendo de pastor? And then he said, y él me dijo entonces, I don't have time to read the Bible. No tengo tiempo para leer la Biblia. I was in shock. Yo estaba impresionado, estaba sorprendido. This guy had 5,000 people in his church. Este tipo tiene 5,000 personas en su iglesia. I said, you are in great danger. Yo le dije, tú estás en un gran peligro. He mocked me. Y él se burló de mí. Come on, he said. Ah, por favor. You're dealing with God's, word for word, you're, you, you are dealing with God's agenda for the ages. I'm dealing with my people's troubles. Dije, tú estás tratando con la agenda de Dios para las edades de los siglos, pero yo estoy tratando con los problemas de la gente. I said, what does that mean? Yo dije, ¿qué, qué, qué significa eso? He said, well, I, he said, I have no time to read the Bible. Dijo, Yo no tengo tiempo para leer la Biblia. He said, I read books. Yo leo libros. Books on what, I said. Libros de qué, dije yo. Well, he said, I choose subjects that can help my people deal with their problems. Bueno, yo escojo, escojo temas que le ayuden a la gente a lidiar con sus problemas. And then I began asking him specific questions. Y después empecé a preguntarle cosas específicas. I said, have you read all of Genesis? Yo le dije, ¿tú has leído todo el libro de Génesis? Yeah, he said a few times. Sí, un par de veces. Have you read Exodus? ¿Lo has leído Exodus? Most of it, he said. La mayoría de él. How about Leviticus? ¿Y Levítico? No, not really. No, en realidad no. How about numbers? ¿Y números? And he gave me the same answer. Y me dio la misma respuesta. That he did not read all these books. No había leído todos esos libros. I said, Satan is waiting for yo, a moment when you're weak to destroy you. Yo dije, Satanás está esperando por un momento de debilidad en la vida tuya. I said, without the Bible in you, you are in serious danger. Sin la Biblia dentro de ti, tú estás en un peligro bien serio. He went to New York. Él fue hacia Nueva York. Overdosed on drugs and died. Y tuvo una sobredosis de drogas y murió. How do I know? ¿Cómo lo sé? Because my wife was friends with his wife. Porque mi esposa era amiga de su esposa. And she told my wife. Y ella le dijo a mi esposa. He's dead. Él está muerto. How sad. Qué triste. The scriptures. Las escrituras. You need it. Tú la necesitas. You need it. Tú las necesitas. You need it. Tú las necesitas. And those watching in their homes. Y aquellos que están viéndonos. You need it. Tú las necesitas también. Stop listening to what people are giving you when it comes to their opinion. Get to know the Bible for yourself. Para de escuchar las, las opiniones de la gente sobre la, la escritura y lee las escrituras tú mismo. Any translation. En cualquier traducción. Just read it. Solamente léelas. Let me give you a little piece of counsel that I wasn't planning on doing. Y déjame darte un, un, un aviso, un, algo que te quería contar. No, no estaba planificando en compartir esto. You cannot know the Bible by reading chapters. Tú no puedes conocer la Biblia leyendo capítulos. You have to read thoughts. Tienes que leer pensamientos. Thoughts, in other words. Pensamientos, en otras palabras. Don't stop till the thought stops. No pares hasta que pare ese pensamiento. I, I had to invent this on my own for me. Yo tuve que inventarme esto para mí mismo. Example. Por ejemplo. Genesis 1. Genesis 1. To 11. Al 11. One thought. Es un pensamiento. It's the story of men. Es la historia del hombre. From 12. Del 12 to 24, al 24, Abraham. La historia de Abraham. Second thought. Segundo pensamiento. So don't stop till the thought stops. Así que no pares hasta que pare el pensamiento. From 24, desde el 24, of Genesis, de Génesis, to 28, al 28, it's Isaac. Es, ex, es, otra, es Isaac. From 28, del 28, to 33, al 33, Jacob. Es Jacob. From 33, del 33, to 37, al 37, sons of Jacob. So, los hijos de Jacob. From 37, del 37, till the end of the book, hasta el final del libro, Joseph. Está la historia de José. So simple. Así de simple. And then here's what you do. Y, y esto es lo que tienes que hacer. You have to meditate. Tienes que meditar. Because meditation, porque la meditación brings the nourishment of scripture in. Trae la nutrición de la escritura dentro de ti. How do you do that? ¿Cómo es que haces eso? Would you like to know? ¿Te gustaría saber? Put your hands up high. ¿Le gustaría levante la mano si lo quieres hacer? So when you read the Bible. Cuando tú lees la Biblia. Read a thought. 
Tú lees un pensamiento. Now, now, you may not be able to read 11 chapters. Fine, I get it. A lo mejor no puedes leer los 11 capítulos, entiendo eso. Break the thought in two parts. Que divídelo en dos partes. Like you can go from Genesis 1 to 5. Puede ser del Génesis 1 al 5. Then 5 to 11, fine. 5 al 11, está bien. And then when you read that portion, cuando tú lees esa porción, try to read the whole one thought if possible. Trata de leer todo el pensamiento si puedes. At least you can start maybe with half a thought if you're young in the Lord, fine. Comienza con mitad de pensamiento si así no puedes. But you go, you go through it in your mind. Pero trata eso que pase por tu cabeza. Now in Genesis 1, I read. Juan es Génesis 1, yo le, yo leí. Go through it in your mind. Yo leí. You go through it in your mind. Yo pasa eso a través de tu mente. And then in chapter two, y en el capítulo dos, and three, y en el capítulo tres, and you just go through it. Y tú pasas a través de ese like, capítulo, ese pensamiento. With me, I'll say, okay. Now in Genesis one, God created the earth. Yo and diría, I go right through it, through the chapter. En Génesis uno, Dios creó la tierra. Yo paso por todo el capítulo. And, and two and three and four and so on. Y el tres y cuatro y así sigo. And what you what you are doing is By repetition, y lo que estás haciendo es por repetición. Your spirit begins to capture it. Tu espíritu empieza a captar algo. And you begin to meditate spiritually. Y empiezas a meditar espiritualmente. You think mentally. Tú piensas mentalmente. But the thought becomes meditation. Pero el pensamiento se convierte en meditación. Because suddenly it takes hold of you. Y de pronto agar te agarra a ti. It's like a cow chewing the cud, you know. Toma control de ti es como una vaca cuando está Getting masticando. Getting all the nourishment. Y coge toda la nutrición. It'll change your life. Y va a cambiar tu vida. And it, it may it may take you time. Que a lo mejor te toma tiempo. But that's what changes your life. Pero eso es lo que cambia tu vida. Read Psalm 1, it's all there. Lee el Salmo 1, ahí está todo. Yeah, it says to meditate day and night, you'll be like a tree planted by the rivers, you know. Si tú meditas día y noche, tú serás como un so, paro plantado en el lado del río. I wasn't planning on saying all this, but I think this helps you. No estaba planificando so, hacer esto, pero creo que eso te va a ayudar. Let's let's go to John 10. Así que vamos okay. a Juan capítulo 10. So in John chapter 10, in Juan <clears throat> capítulo 10, the Lord, el Señor, was answering the Jews. Le estaba uh, respondiendo a los judíos. And they were questioning why he said he was the Son of God. Y él estaban preguntándose por qué es que decían que él era el hijo de Dios. So he said. Así que él dijo, Jesus answered them, Is it not written in your law, I said ye are gods? If you call them gods unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken, say ye of him whom the Father has sanctified and sent into the world, thou blasphemest, because I said I am the Son of God. Dice en Juan 10, del 34 al 36, Jesús le respondió, No está escrito en vuestra ley, yo dije, Dioses sois, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada al que el Padre santificó y envió al mundo vosotros decís tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy Now, notice in verse 35, ahora mira en versículo 35 Jesus calls the Bible the word of God. Jesús llama la palabra de Dios la, la obra de Dios Now, listen carefully. la palabra de Dios perdón When he said the word of God, cuando él dijo la palabra de Dios, he meant this. Él quiso decir lo siguiente. The Bible has no human origin. La Biblia no tiene ningún origen humano. It does not come from man. No viene del hombre. It is God's word. Es la palabra de Dios. And then he said something powerful. Y después dijo algo poderoso. He follows and says this. Él sigue con lo siguiente. In the same verse he says and the scripture cannot be broken dice en el mismo versículo y la escritura no puede ser quebrantada means that the scriptures are eternal quiere decir que las escrituras son eternas so when you think about the bible así que cuando tú piensas en la biblia number one número uno it doesn't come from men no viene del hombre it is God's word es la palabra de Dios Number two. Número dos. It is eternal. Es eterna. Its truth are eternal. Las verdades son eternas. In the Psalms. En los Salmos. Let's go to Psalm 119. Vamos al Salmo 119. Verse 89. Versículo 89. It says, Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Dice para siempre tu palabra está 
establecida en el cielo. Now, this is saying to me very, very clearly Ahora, esto me dice muy, muy claro a mí, that the Bible is not the product of time. Que la Biblia no es el producto del tiempo. It is eternal. Es eterna. It's, it did not come from time. No vino del tiempo. It is eternal. Es eterna. It contains the eternal mind of God. Contiene la mente eterna de Dios. The eternal counsel of God. El, el, el consejo eterno de Dios. Which means when time passeth away. Lo cual quiere decir que cuando el tiempo pasa. The scriptures remain. Las escrituras permanecen. That's why it says your word is settled in heaven forever. Por eso es que dice que tu palabra permanece en el cielo para siempre. You understand why when you, when you pick up a book. Tú entiendes por qué es que cuando tú levantas un any, libro, any, any book, cualquier libro, even if you've read my book, Good Morning, Holy Spirit, aunque tú ya leído mi libro, Buen Día, Espíritu Santo, you can read it one time, lo puedes leer una vez, maybe twice, a lo mejor dos, then you're done. Y ahí ya terminas. Any book you read, cualquier libro que tú lees, once, twice, una vez, no more, dos veces, hasta ahí llegas. Not the Bible, pero no la Biblia, because the Bible captures you, porque la Biblia te capta, te captura a ti. There's life. Hay vida. Why? Because it's God's word. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. It's endless life. Es una vida que no termina. The more I read the Bible, entre más yo leo la Biblia, the more life. Más vida tengo yo. You know, I was telling people. Le estaba diciendo a la gente. Even last night. A ayer le estaba diciendo. Um, let me ask you something. Déjame hacerte una pregunta. How many want to get? How many want to finish this journey strong? ¿Cuántos de ustedes quieren terminar este viaje fuertes? Uh, how many want to be accepted in the sight of God on that day? ¿Cuántos quieren ser aceptados en la, en la presencia de Dios ese día? How many, when your last day comes, your last moment, your last breath, you want Jesus to look and say, "Well done." ¿Cuántos de ustedes quieren en su último día, cuando tú vayas allá a la presencia, que diga, "Bien hecho está, está bien hecho"? I'll tell you how. ¿Saben cómo? Let's just suppose. Vamos a suponer. I came to your house. Que yo viniera a tu casa. And I said to you. Y te dijera. I have a gift. Yo te tengo un regalo. I bought you a car. Te compré un carro. You'll all be very happy, of course. Todos estarían muy felices, claro. And I give you a brand new car. Y te doy un carro nuevo. And I give you the keys. Y te doy las llaves. Ah, oh, lovely. Oh, wow, tremendo. You may have a wonderful time. Vas a tener tremendo tiempo. But the car Pero el carro is no good no está bueno without gasoline. No funciona sin gasolina. I give you the gift. Te doy el, el regalo. Not the gas. Pero no la gasolina. God Dios gave us a gift. Nos da dones, regalos. Eternal life. Vida eterna. And then he said, y después dice, you Tú, go get the gas. Voy a el combustible, la gasolina. What, what is the gas? ¿Y cuál es la gasolina, el combustible? The Bible. La Biblia. So you can't live. Así que tú puedes vivir the Christian life una vida cristiana without gas. No la puedes vivir sin gasolina. Even though God gives you a gift, aunque Dios te da ese don, ese regalo, called salvation, llamado salvación, going nowhere. Tú no vas a ningún lado. Without fuel, a no ser que tengas combustible o gasolina. One more thing. Y otra cosa más. He gave you a key. Te dio una llave. You may have the car. A lo mejor tienes el carro. And the gas. Y la gasolina. It's still no good. Pero todavía no funciona. Ignite the engine. Tú tienes que prender el motor. What What is that? Y cómo y qué es eso? Prayer. Oración. So when you ignite the engine, Así que cuando tú prendes el motor, it connects the fuel, conecta la gasolina, and your life begins. Y tu vida comienza. So don't stay in the parking lot as a Christian. No te quedes en el estacionamiento como un cristiano. It's in your hands. Está en tu mano. You're responsible. Es tu responsabilidad. God gave manna to Israel. Dios le dio manna a Israel. But he did not put it in the tent. Pero no se la puso dentro de las tiendas de campaña. He put it outside. Se las puso afuera. He said, go find it. Y dijo, ve y búscalo. God gave us his word. Dios nos dio la palabra. He says, 
Y nos dice, Go find it. ve y búscala. And when you do, y cuando lo hagas, you'll eat it. tú la lees. So it's time. Así que ya es hora Go find the word of God. de encontrar la palabra de Dios. And stop wasting your life y para de malgastar tu vida with television, con televisión, magazines, con revistas and politics. y con política. Some of you, algunos de ustedes. Now, wait, wait, wait. Espera, espera, espera un segundo. Some of you wonderful born again believers have become political. Algunos de ustedes eh, hijos nacidos de, del espíritu renovados vienen a ser políticos hoy día. It's not in the Bible. Pero no, eso no está en la Biblia. Jesus said, Jesús dijo, if any man si algún hombre will come after me, viene hacia mí, let him deny himself. Deja que él se niegue a sí mismo. Carry his cross. Que cargue su cruz. And follow me. Y me siga. That's what he said. Eso fue lo que él dijo. Meaning you deny the world. Queriendo decir que tú te niegas a ti mismo. The Bible says. Niegas el mundo. La Biblia dice. Paul says to Timothy. Pablo le dijo a Timoteo. A soldier of Jesus. Un soldado de Jesús. Should not be entangled in the affairs of this life. No debe estar entrometido en los negocios de esta vida. We keep our eyes on things above. Mantén tus ojos hacia arriba. And the people said, y la, la, el pueblo dice, because ¿Por qué? it's your soul. Es tu alma. Don't lose your soul. No pierdas tu alma. For anything. Por ninguna cosa. Jesus paid a very heavy price for that. Jesús pagó un precio muy bueno por eso. And he gave us the tools. Y nos dio las herramientas. His word. Su palabra. Now. Ahora mira. Let's go to Matthew 24. Vamos a Mateo 24. Are you enjoying this? ¿Están disfrutando de esto? Well, I'm enjoying it more than you. Yo lo estoy disfrutando más que ustedes. Because I love the Bible. Porque yo amo la Biblia. Now, here's what the Lord said in Matthew 24:35. Ahora mira lo que dice Heaven 24. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. How beautiful. Qué hermoso. In Psalm 119, verse 160. En Salmo 119, versículo 60. David said. His, uh, David dijo. The entirety of your word is truth. Toda la, ver, la palabra tuya es la verdad. Every one of your righteous judgments endures forever. Cada uno de tus juicios eh, es, sir, es, permanece para siempre. The entirety of your word is truth. La suma de tu palabra es verdad. And here the Lord says in Matthew 24:35, Heaven and earth will pass away, my words shall not pass away. Y aquí en, Mar en, Mar en lo que acabamos de leer dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Meaning that the Lord accepted the absolute truth and authority of Scripture. Queriendo decir que el Señor aceptó la verdad absoluta de la Escritura. Remember when I and I just shared this earlier when the Lord was tempted he answered every temptation and question with the Bible Acuérdense, cuando Jesús fue tentado Él respondió con la palabra de Dios can we go to Matthew chapter 5 vamos a Mateo capítulo 5 and let's look at verse 17 y vamos al versículo 17 Mateo 5 versículo 17 you know I had a a message tonight on prayer and I asked your pastor what should I teach on yo prayer tenía, or, the, or, the, or the authority of the Bible he said the authority of the Bible yo tenía un mensaje sobre la oración y le pregunté al pastor que debo predicar de esto de la autoridad de la Biblia y dijo no la autoridad de la palabra because I think that's what you need porque creo que eso es lo que necesitas that's what we all need eso es lo que todos necesitamos so the Lord in Matthew 5 17 así que Mateo 5 17 right through 18 he said Think not that I'm come to destroy the law or the prophets. I'm not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, and listen carefully, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till it all be fulfilled. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, y escuchen esto cuidadosamente, ni una jota ni una tilde 
pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. The word jot, by the way, means the smallest letter. La palabra J significa la letra más pequeña. And the word for tittle is the, is the smallest stroke that looks like a comma. Y la palabra tilde es como la marca más pequeñita que parece como una coma. And I want to explain that to you because to see and explain what the Lord meant by not even one jot. Y lo que quiero decir es que el Señor quiso decir que ni siquiera una marquita así de pequeñita. Okay, brother. Run, run, run. You're disturbing people. Now don't come back till I'm done. See, people move sometimes at the wrong moment, you know. La gente se mueve a veces en el lugar incorrecto. Distract, sir. Y distrae. No. Be glad I am not your pastor. Estén contentos y felices que yo no soy su pastor. It's okay. It's okay. So let's keep going. Así que bueno, vamos a continuar. Not one jot. Ni una jota. Not one tittle. Ni una tilde. Pastor Delgado, I was, I was asking my professor one day Pastor Delgado, le estaba preguntando a mi profesor una vez about a dot at the end of a word. Sobre un puntito que está al final de una palabra. Because I never saw that before. Porque yo nunca lo había visto antes. In the Hebrew Bible, en la Biblia hebrea, you'll, 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 you'll see not often a dot in the middle of a letter. Tú ves, a veces no solamente algo, una palabrita, pero a veces es como un puntito en medio de una letra. And it strengthened what the Lord said in Matthew here. Y fortalece lo que el Señor dice aquí en el libro de Mateo. When I understood it. Yo lo entendí entonces. She said, oh, she said that dot. Oh, ella dijo, e -e ese puntico. Brings the owner. Trae al dueño de eso. So what? Yo, yo, yo pregunté, ¿qué? She said, that, let's just say that you see the Hebrew word for horse. Cuando tú ves la palabra, por ejemplo, de caballo. Like sus, it says in, uh, in Hebrew. Los sus dice en hebreo. She said, if you see that dot in there, si tú ves ese puntico adentro, it's his horse. Quiere decir que es el caballo de él. Ah. Oh. So one dot Así que un punto goes from horse to his horse. Va de simplemente caballo a caballo de él. Or God to his God. O de Dios a Dios de él. So you see how important. Así que ves la importancia. Not even a dot. Que ni siquiera un punto can be removed. Puede ser removido. Because it changes the meaning. Porque cambia el significado completamente. So that dot. Así que ese punto is more powerful. Es más poderoso than the universe. Que el universo. It's God's word. Es la palabra de Dios. Jesus said, "Heaven and earth will pass away." Jesús dijo, "El cielo y la tierra no pasarán." Not even a jot. Hasta que ni siquiera una jota. Not even a tittle. Ni siquiera una tilde. Like that little thing that I saw in the Hebrew. Ni siquiera como un puntito chiquitito del cual yo estaba hablando. Pass away. Ni siquiera eso pasará. Not the smallest letter like the yod. Ni siquiera la letra más pequeña como la jota. So when you read the Bible, así que cuando tú lees la Biblia, there's power. Es poder. Yeah, poder, all right, brother. So what the Lord is really saying when He said that, así que lo que el Señor está diciendo cuando él dijo eso, He said that the Bible, the Scriptures, are so accurate. Él dijo que las palabras, las escrituras son tan tan ciertas y tan full of full of authority. Llenas de autoridad. Full of accuracy. Llenas de de certeza, de certeza. Perfection. De perfección. So when he said not even a jot. Cuando dijo ni siquiera una jota. Not a tittle. Ni una tilde. He meant. Quiso decir accuracy. Que él es muy exacto. Perfection. Es perfecto. Es perfecto. Yeah, es like perfect. that. <laughs> Now let's go to Second Timothy. Vamos a segunda de Timoteo. And let's look at another portion. Vamos a ir a otra porción. Chapter three. Capítulo tres. Verse sixteen. Versículo dieciséis. All Scripture is given by inspiration of God. Toda la escritura es inspirada por Dios. 
is profitable for doctrine, y útil para enseñar, for reproof, para redarguir, for correction, para corregir, for instruction, para instruir, in righteousness, en justicia, that the man of God may be perfect, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, thoroughly furnished unto all good works, enteramente preparado para toda buena obra. Now that word inspiration means to be inbreathed. Esa palabra inspiración quiere decir que ha sido nacido, ha sido eh, criado entre sí mismo. That the breath of God que, is in the scripture. Que, que el, 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 el aliento de Dios está en la escritura. Yeah. In First Peter, en primera de Pedro, chapter one, capítulo uno, and verse twenty. Y versículo veinte. I'm going to read verse twenty. Voy a leer el versículo veinte. And then verse 21, and I meant to say Second Peter. I said first, so it is Second Peter. Perdón, no es primera de Pedro, es segunda de Pedro. Chapter one. Capítulo uno. Verse twenty. Versículo veinte. And twenty-one. Y veintiuno. It says, knowing this first. Dice, entendiendo primero esto. That no prophecy of the Scripture. Que ninguna profecía de la Escritura is of any private interpretation. Es de interpretación privada. For the prophecy came not in old time by the will of man. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. But holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. I want you to notice something. Yo quiero que ustedes se den cuenta de algo. And I want to be careful how I say it. Y yo quiero tener cuidado como lo digo. Because so much today porque hay tanto cosa hoy día is, uh, talked about y que las cosas se hablan about prophecy. sobre la profecía. No. Let's understand. Vamos a entender algo. There are four realms called prophecy. Hay cuatro realmos o áreas de profecía. Number one, Esferas, número uno, right here. está aquí. The prophecy of scripture. La profecía de la escritura. Say that. Dilo. In English. In English. Spanish. In español. Which means scripture is prophecy. Lo cual quiere decir que la escritura es profecía. Every time your pastor teaches the Bible, he's actually prophesying scripture. Cada vez que su pastor predica la palabra, está profetizando esa palabra. But when we think prophecy, we think the gift of prophecy. Pero cuando nosotros pensamos profecía, estamos pensando en el don de la profecía. So let's clear it all up. Vamos a aclarar. <coughs> There's the scripture. Está la escritura. Then there is the office of a prophet. Entonces está la oficina, la función del profeta. Then there is the realm of prophecy. Y después tenemos la esfera de la profecía. Called the spirit of prophecy. Que es el espíritu de la profecía, lo que llamamos. And then you have the gift. Y después tenemos el don. So there are four different realms. Así que hay cuatro esferas. The word of God. La palabra de Dios. Is prophecy es profecía without human mixture. Sin ninguna mezcla humana. When a man prophesies, cuando un hombre profetiza, like the office of, of a prophet, como la, la, la función de profeta, there's human mixture there. Hay una mezcla, un factor humano involucrado. When the spirit of prophecy is in operation, cuando el espíritu de profecía está en operación, like in First Samuel 19, como en Primera de Samuel 19, there's Humanity there too. Hay un factor There's humano ahí también. People, people come into that prophecy. They bring in their personality. La gente se está metida ahí, la personalidad, el factor de ellos. Same with the gift and so forth. Lo mismo con el don y así sigue. But the Bible, pero la Biblia, has no human mixture. No tiene ninguna mezcla humana. So it says here. Así que dice the aquí. The prophecy of Scripture. Que la profecía de la escritura. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Sabiendo que ninguna parte de la profecía de la palabra es de interpretación privada. Because it did not come by the will of man. Porque no vino por voluntad humana. Holy men of God spake. Sino que los santos hombres de Dios la hablaron. As they were moved by the Holy Ghost. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Now, I'm going to get a little more detail with you. So, no, you step here. Voy a traer un detalle con ustedes. <laughs> Me quedo aquí tranquilo. I want to look into your eyes. Yo quiero hablar y ver a tus ojos. Uh, how did Moses know ¿Cómo fue que Moisés sabía the act or the story of creation? El acto o la historia de creación. Who told him? ¿Quién le dijo eso? Ah. When David, Cuando David received the instructions for the temple, recibió las instrucciones del templo, it says in Chronicles, lo dice en Crónicos, the hand of God wrote upon me. 
La mano de Dios me escribió sobre mí. The instructions for the temple. Las instrucciones del templo. Even the measurements. Aún las medidas. Furniture. La, 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 los muebles. Every detail. Todo detalle. He said, God wrote it upon me. Él dijo, Dios lo escribió encima de mí. In other words, God literally wrote, God wrote upon David. Dice que Dios escribió sobre David. Every detail of the temple. Cada detalle del templo. Therefore, he wrote upon Moses. Así que lo escribió sobre Moisés. Every detail of creation. Cada detalle de la creación. That's what this means. Eso es lo que significa esto. Read that again in Spanish. Léelo otra vez en español. How the, how the scriptures were not of private interpretation. Nobody came up with their own story, in other words. Dice, porque entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. So it didn't come by the will of man. Así que no vino por la voluntad del hombre. Whether it's Moses, sea Moisés, or David, o David. God literally imprinted that word upon them. Dios literalmente imprimió esa palabra sobre ellos. Exactly. Exactamente. So now the Bible says something amazing here. Ahora la Biblia dice algo tremendo aquí también. I want you to also Yo quiero que también go to 2 Peter chapter 3. Vayan a la segunda de Pedro capítulo 3. Verse 1 and 2. Versículo 1 y 2. Now look what, what Peter says. Ahora mira lo que Pedro dice. The second epistle, beloved, I now write unto you in both which I store up your pure minds by way of remembrance that you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets and of the commandments of us, the apostles of the Lord and Savior. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. So, he mentions here Así que él menciona aquí both Old and New Testament. ambos el Antiguo y el Nuevo Testamento. He says él le dice in verse two, en versículo 2 you may be mindful of the words para que tengáis memoria de las palabras which were spoken before by the holy prophets que antes han sido dichas por los santos profetas that's Old Testament eso es del Antiguo Testamento and of us the apostles y del mandamiento de nosotros y el Salvador dado por vuestros apóstoles New Testament en el Nuevo Testamento so he says very very clearly así que lo dice ahí bien claro I want to stir up your minds to yo, remind you yo quiero que mover sus mentes para acordarles that you may be mindful of the words spoken by the prophets de que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas the Old Testament del Antiguo Testamento and the apostles y del mandamiento de los apóstoles New Testament del Nuevo Testamento and then he says something very amazing y después dice algo increíble, tremendo in verse 15 en el versículo 15 and 16 y 16 of Second Peter 3 de segunda de Pedro capítulo 3 an account that the long suffering of our Lord is salvation even as our beloved brother Paul also according to the wisdom given unto him hath written unto you as also in all his epistles Speaking in them of these things in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures unto their own destruction. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Now, brother Camilo, see what he says here. He says that everything Paul wrote is also scripture, because he says... As in all his epistles, meaning Paul, dice aquí que todo lo que escribió es escritura porque dice como of, speaking in them of these things, dice ahí que en el versículo 16 casi en todas sus epístolas, and, and how people also, y como la gente también, don't understand what he says because no, they are learned, no entienden lo que dice porque no, no son indoctos, and they also twist the other. 
twist the other scriptures as they do Paul's epistles. Y también tuercen las otras escrituras como lo hacen con las epístolas de Pablo. So I just showed you. Así que les acabé de mostrar. From Second Peter one, uh, I should say three. De segunda capítulo. Verse one and two. Pedro capítulo tres versículo. And Second Peter three fifteen sixteen. Uno y dos y quince dieciséis. Old covenant. De que el antiguo testamento. New covenant. El nuevo testamento. And epistles. Y las epístolas también. Are scripture. Todas esas son escrituras. Now. The Bible says Ahora, la Biblia dice, in Psalm 12 and verse 6, en Salmo 12, versículo 6, it says the word of the Lord is pure. Dice, la palabra del Señor es pura. Like silver tried in a furnace of earth. Como plata que ha sido tratada en medio de la, eh, de, refinada en el horno de la tierra. Yeah. So the Lord's word is tried like silver in fire. Así que el, la plata ha sido tratada como un, en el fuego. Yeah. Now the silver. Ahora el, 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 el la plata. Is the message. Es el mensaje. The fire. El, el fuego. Is the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. Yeah. Wow. So the Holy Spirit has purified His word. Así que el Espíritu Santo ha purificado su palabra. Yeah. Now, the the amazing power of the Bible. Ahora el poder tan increíble y tremendo de la Biblia. You come with me now. Is, is shown, I'm going to talk to you like your brother now, I'm going to be Les really voy a co como, como su hermano. Voy a como su hermano. Um, is shown in fulfilled prophecy. Es mostrado para cumplir con la profecía. So when somebody says, well, what proof do you have? Cuando alguien dice, bueno, pero ¿qué prueba tienes tú? Who is not a Christian. Alguien que no es cristiano. He doesn't read the Bible. Él no lee la Biblia. The proof la prueba is fulfilled prophecy. Es la profecía cumplida. No other book. No hay ningún otro libro. Of any religion. De cualquier religión. Is based on fulfilled prophecy. Que haya sido basado en profecía cumplida. Not the Quran. Ni el Corán. Not any books of Hindus. Ni ningún libro de los hindús. Or any religions. O ninguna otra religión. There is no prophecy in there. No hay profecía ahí. Because if one prophecy si una in those other religions in esas otras religiones is not fulfilled, no es cumplida, the whole thing will collapse. Todo el, la religión se cae. But the Bible, Pero la Biblia, over 700 prophecies, más de 700 profecías, fulfilled already, cumplidas ya, in details. En detalle. Wait, wait. Espera, 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 espera. 332 just about Jesus when he came the first time. 332 solo sobre Jesús cuando vino la primera vez. Now, all the other books? Ahora los otros libros? Not even one prophecy in them. Ni siquiera una profecía en esta horror. Because they know better. But, los otros no tienen nada de profecía porque se caería todo. They know better. Ellos saben mejor que eso. There's no prophecy in Ellos any of saben que no hay profecía en esas otras religiones. But God. Pero Dios. Gave us proof. Nos dio prueba. Incredible proof. Es prueba increíble. So when you read the Old Testament, así que cuando tú lees el Antiguo Testamento, it's the foundation of the New Testament. Es la fundación o lo básico de ese Nuevo Testamento. If there is no Old Testament, si no hay Testamento antiguo, you can't believe the New Testament. No puedes creer el Nuevo tampoco. Because the Old Covenant, porque el el el, el pacto antiguo, hundreds and hundreds of years cientos y cientos de años hundreds of years cientos de años before Jesus came antes que Jesús viniera gave accurate details dio detalles muy exactos about his birth sobre su nacimiento in Micah 5 en Micah 5 his reign su reino in Isaiah en Isaías details about his ministry detalles sobre su ministerio his crucifixion su crucifixión Psalm 22 Salmo 22 Isaiah 49 Isaías 49 51 51 53 53 such detail aquellos detalles even when his beard was pulled off inclusive cuando le quitaron la barba when they beat his face cuando le golpearon en la cara when they whipped him cuando lo la tiga lo, lo every detail cada detalle 332 prophecies y 32 profecías about his first coming sobre su prim la primera vez que vino now the additional ones ahora las siguientes 
nearly 400 or more of them más o menos 400 y pico de ellas about Israel sobre Israel fulfilled cumplidas in 1948 en 1948 so God didn't just leave it to where it's only about his son así que Dios no simplemente se enfocó en que solamente sobre su hijo it's also about his people pero también sobre su pueblo I asked yo I asked pregunto President Perez el presidente de París Perez of Israel. Perez of Perez de Israel. I said, did Ben Gurion know he was fulfilling prophecy? Yo le pregunté, ¿no sabías tú que Dios estaba cumpliendo profecía? Because he worked with Ben Gurion. Porque él trabajó con Ben Gurion. The first prime minister of Israel. El primer el, el, el ministro principal de Israel. He said he was convinced by the prophets. Él me dijo estaba convencido por los profetas. That Israel had to be reborn. Que Israel tenía que ser nacido de nuevo. And he literally was moved by the prophets. Y literalmente fue movido por los profetas. You see what's happening in Israel? Se ve lo que está pasando en Israel. In 1948. En 1948. Details. Detalles. In Jeremiah. En Jeremías. Even about the language coming back. Inclusive sobre el lenguaje viniendo otra vez el idioma. God literally spoke to a man named Ben Yehuda. Dios literalmente le habló a un hombre llamado Ben Ahura to bring a dead language back to life. Para que levantara otra vez un lenguaje muerto, un idioma muerto. Fulfilling Jeremiah 31. Cumplido en Jeremías 21. Undeniable. No puede negarse esto. Now hundreds more will be fulfilled. Ahora cientos más van a ser cumplidas. When the Lord returns. Cuando el Señor regrese. What other book can claim that? ¿Qué otro libro puede decir eso? Now wait, wait. When, espera, over espera. Seven, when over 700 have been fulfilled already Cuando ya se han cumplido más de 700 profecías ahí. The chance of the rest to be fulfilled are 100% El resto el, el, la, por, la, el chance de que las siguientes sean cumplidas es 100% Because God has shown himself Porque Dios mismo se ha mostrado There's something else Hay otra cosa también City of David En la ciudad de David Archaeology Los arqueólogos because God knew there'd be people who will question the spiritual side. Porque Dios sabía que la gente iba a preguntarse y cuestionar todo okay. esto. Y está bien. I'll show them. Yo les voy a mostrar. Today, hoy día, in Jerusalem, in Jerusalem, proof, hay prueba, the Bible, de que la Biblia is true, es verdad, in archaeology. En la arqueología, the Bible, la Biblia, has become, ha venido a ser, the roadmap. El mapa for archaeologists. Para los arqueólogos. About uh, seven, maybe eight years ago. Alrededor de hace siete ocho años atrás. I was in Jerusalem. Yo estaba en Jerusalén. A rabbi. Un rabino. Said, "Come with me. I want to show you something." Me dijo, "Ven, yo quiero mostrarte algo." He shows me the pool of Siloam. Él me muestra la, la, la piscina de Siloé. And they were digging. Donde estaban sacando. They were digging. O, eh, estaban excavando. Right next door. Al lado, al lado de ellos. They found the steps. Encontraron las, at the time, at las the time. escaleras de ese entonces. They found the steps es, from the pool of Siloam to Temple Mount. La, es, encontraron las escaleras de la, la, la piscina Siloé hasta, hasta el, el monte del templo. I was privileged Yo tuve el privilegio to be with the archaeologists de estar con los arqueólogos when they found them. Cuando los encontraron. I dug dirt with my hands. Yo excavé parte de esa tierra con mis manos. I was finding coins. Yo estaba encontrando monedas in the dirt. En, el, en esa tierra. 2000 years old. De que tenían 2000 años. I took those coins. Yo tomé esas monedas. I cleaned them. Las limpié. Put them in my pocket. Y me las puse en el bolsillo. <laughs> I, I was taking the history. Yo estaba llevando la historia. Of the Bible. De la Biblia. In my pocket. En mi bolsillo. The word of the Lord is true forever. La palabra de Dios es verdadera para siempre. And now they found the ahora, very, ahora han encontrado the very dungeon en las, la, las cuevas mismas where they placed Jeremiah donde habían puesto a Jeremías coins with names y monedas con nombres mentioned in Jeremiah mencionando Jeremías with such accuracy con una exactitud tan tremenda there is no 
question. No hay pregunta alguna. It's the word of God. Es la palabra de Dios. Now we don't need, we do not need archaeology. Ahora no, nosotros no necesitamos arqueólogos. We just read the Bible and believe it. Simplemente leemos la Biblia y la creemos. But God said, pero Dios dijo, they will come. Que ellos vendrían. They'll question the Bible. Y se preguntarían sobre la Biblia. I will give them undeniable proof. Yo les daré prueba que no se puede negar. Today, Hoy día, on news in Israel, las, las noticias en Israel, every time they, they discover something in archaeology, cada vez que descubren algo en la arqueología, it becomes news at night. Es que viene a ser noticia por la noche. So the Jewish people, así que los judíos, are rediscovering, are, están redescubriendo the Bible, la Biblia. When will you? Cuando es que tú lo harás es mi pregunta. They're discovering the Bible through archaeology. Ellos están descubriendo la Biblia otra vez con arqueología. When will you discover it by the Holy Spirit? Cuando es que tú la vas a redescubrir a través del Espíritu Santo? They are believing it through archaeology. Ellos lo creen a través de la arqueología. How dare you question it? ¿Cómo es que tú llegas a a, a, a indagar y a preguntarte y a dudar sobre la Biblia? When you say you have the Holy Spirit. Cuando tú dices que tienes el Espíritu Santo. Who is more powerful than archaeology? El cual es más poderoso que un arqueólogo. If you neglect the word of God, si tú niegas la palabra de Dios, you will not make heaven. Y no le das el tiempo, no llegas al cielo. If you neglect the Bible, si tú la niegas y tú no le pones atención, your future, tu futuro, dark, es va a ser os, es oscuro, dangerous, peligroso, deadly, mu, eh, de, lleno de peligro y muerte. But those of you who know the Bible, pero aquellos de ustedes que conocen la Biblia, you're safe and secure. Estarán seguros y salvos. You cannot fail. No pueden fallar. You will never fail. Nunca fallarás. Because the word of God in us, porque la palabra de Dios dentro de nosotros, will keep all the devils out. Mantendrá todos los diablos fuera de nosotros. You know, you know the Lord said in the Lord said in Matthew 12, He said how demons go looking for vacancy, you know? En Mateo 12, sabes que la Biblia dice que los demonios van y buscando gente donde están vacíos. When when a devil leaves, he goes looking around. Cuando el diablo sale y va y busca por todo lugar. And comes back saying, let me go to see my old house. Y regresa, déjame ver mi casa antigua, a ver cómo está. Because demons are territorial. Porque los demonios son territoriales. They don't like to lose their house. Ellos no les gusta perder su casa. So they come looking for vacancy. Así que vuelven otra vez a What are they looking for? ¿Qué es lo que están buscando? Gifts. ¿Están dones? No. No. Because many people are gifted and still have devils. Porque mucha gente tiene dones y también tiene demonios. Are they, are they looking for the anointing? ¿O están buscando la unción? No. No. Because even the anointing will not protect you. Porque inclusive la unción misma no te protegerá de eso. What are they looking for? ¿Pero qué están buscando? Is the word in there? Es la palabra dentro de ellos. If the word is in you, si la palabra está dentro de ti, they leave you alone. Te dejan quieto. If it's not in you, pero si no está dentro de ti, they get more devils. Vienen a traer más diablos. And they come back. Van a regresar. And you're way worse than ever. Y van a quedar peor que antes. Get the Bible in you quickly. Inmérgete en la palabra y que está dentro de ti, pero rápido. Rápido. Quickly. Because without the word, we will lose the battle. Porque sin la palabra de Dios perderemos la batalla. Let the word of Christ dwell in you richly. Deja the Bible says. Que la palabra de Dios more dentro de ti ricamente, dice la palabra. Because it's a hammer. Porque es un martillo. That breaks the rock in pieces. Que quebranta cualquier ataque del enemigo en pedazos. It's a fire. Es un fuego. That will burn away the devils and all the chaff in it. Que quemará cualquier ataque del enemigo. So are you today bound by demons? Estás tú atado por demonios Get hoy día. the word in your life. Mete la palabra de Dios dentro de tu vida. And as you get the word in your life, you'll squeeze the devils right out of your life. Y a medida que lo haces, tú sacarás cualquier ataque del enemigo dentro de ti. Hallelujah. Give the devil no space in your life by filling your life with the word of God. No le des ningún lugar del diablo en tu vida dándole todo el lugar de tu vida a la Biblia dentro de ti. Don't seek deliverance. La liberación. Let the word deliver you. Deja que la palabra te libere a ti. 
you that are troubled mentally. Tú que tienes problemas mentales. God's word is healing. La palabra de Dios es sanidad. And deliverance will come to you mentally. Y liberación vendrá a ti en tu mente, mentalmente. The more the Bible fills you, entre más te metes la palabra de Dios, the less the devil will harass you. Menos el diablo te va a molestar a ti. So what are you waiting for? Así que qué estás esperando? You that have devils in your head. Tú que tienes los diablos en tu cabeza. The word of God will get them out. La palabra de Dios los sacará de tu cabeza. Read it for yourself. Léala por ti mismo. Léala tú mismo. Study it for yourself. Estudiala tú mismo. Time is running out. El tiempo está corriendo. So lift your hands and tell God you'll do it. Así que levanta tu mano y dile a Dios, yo lo hago. Tell God you're ready to receive His word. Dile a Dios que está listo para hacer recibirlo. Come on, lift your hands and tell Him you're ready for His word. Te levanta tu palabra y dile, yo estoy listo por tu palabra. Hallelujah. Hallelujah. Lift your voices. Thank God, thank God, thank God, thank agradece God, a Dios, thank God. Agradece a Dios, agradece a Dios. Everybody, lift your voices and begin praying in the Holy Ghost right now. Come on. Oh, yo siento en el Espíritu Santo que el Señor se está moviendo. Aleluya, Pray out loud in the Holy Ghost. Adórale, adórale. Come on, pray in the Holy Ghost. Ora en el Espíritu Santo. The Lord is perfect, converting the soul. The testimonies of the Lord are pure, enlightening the eyes. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Give me a Bible, guys. Sweeter also than the honey. Give me a Bible. And the honeycomb. A real Bible. I want a real Bible. Somebody here has a real Bible? I've been, I've been using my iPad because my eyes are not what they used to be. More to be desired are they than gold. Yea, than much fine gold. That's what David said. Sweeter also than the honey. And the honeycomb. You can interpret that in Spanish. The law of the Lord is perfect. La, la palabra del Señor es perfecta. Converting the soul. Convirtiendo el alma. The testimonies of the Lord are pure. Los testimonios del Señor son puros. Making wise the simple. Haciendo sabios los simples. More to be desired are they than gold. Mucho más deseada que el oro mismo. Yeah, than much fine gold. Y mucho más mejor que el oro. It's sweeter than the honey. Es más dulce que la miel. And the honeycomb. Y que la, el paladar de la miel. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than the honey and the honeycomb. Everyone standing, let's praise the Lord. Come on. Vamos and a I, I just want to pray to lift my hands and say, I love you, everything. Come on, brother Dan. Come on, Pastor Dan. Come on, Lisa, help him, please. And I just want to praise you. Pick up that mic and let's go. Lee. My, my hands and say, I love you. You, you are everything to me, and I, I exalt your holy name. name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Let's go, brother. And I, I just, just want, want to praise you. I want to lift my hands and sing. I love you and you are everything to me. And I exalt your holy name. your holy name on high and I just want to praise you lift my hands and lift my hands and say I love you and you are everything to me I exalt your holy name your holy name I 
exalt your holy name on high. You deserve the glory and the honor, quickly, Bruce. You deserve the glory. Let's bless him. And the honor. Lord, we lift our hands in worship. And we bless your holy name. Sing it in English and Spanish. You deserve the glory. And the honor. Lord, we lift our hands in worship. And we bless your holy name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else. Like you, there is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship. And we bless your holy name, for you are great. Because so great, there is no one else like you. No one. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory. Tell him. Tell him. And the honor. Mereces la gloria y el honor. Lord, we lift our hands in worship. And we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. We lift our hands in worship and we bless your holy name. For you are great. You're glorious. Malba kolal mebi alba morate. We're your temple, born as living stones. Where you're enthroned, as you rose from death in power. Come rise within our worship, 
rise upon our praise. Let the hand that saw you raised clothe us in your glory. Draw us by your grace. Oh, the glory of your presence, of your presence, we your temple. to whisper Hallelujah 
heal your people, Lord. Sana tu pueblo, Señor. Touch your people, Lord. Toca tu pueblo, Señor. body Aquellos place your hand on your sickness que tienen enfermedad pon tu mano sobre el lugar de enfermedad as i pray y a medida que yo oro the lord will heal you el señor te sanará wonderful father toca los padres in jesus name en el nombre de jesus Thank you for your mercy. Gracias por tu misericordia. Touch your people, Lord. Toca tu pueblo, Señor. Heal your people. Sana tu pueblo, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. For he was wounded for our transgressions. Porque fue herido por nuestras transgresiones. Bruised for our iniquities. Fue maltratado por nuestras iniquidades. Chastised for our peace. Fue castigado por nuestras debilidades. With the stripes were healed. Y por tus llagas hemos sido sanados. Touch your people. Toca tu pueblo. I rebuke that sickness in their body. Yo reprendo esa enfermedad de sus cuerpos. I command it to go now. Yo le ordeno que se vaya ahora. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Your mercy. Tu misericordia. Your mercy. Lift your hands and receive your healing. Levanta tus manos y recibe tu sanidad. Draws, yes. In your glory. Draw us back your grace, Jesus, all glorious, preparing us your temple. Just receive your healing now. A medida que vemos, Señor. Born as living stones. Where you're enthroned, some of you feel like heat on your body. Algunos de ustedes sienten como un calor en su cuerpo. The power of God. El poder de Dios. As you rose from death and power, come rise within our worship. Somebody to my left. Alguien a mi izquierda. Arthritis in your left leg, you just felt the pain leave you. Tiene artritis en la en la rodilla izquierda y sintió algo en ese momento. Skin cancer to my right. Un cáncer de piel a mi derecha. You feel a tremendous heat on your body. Tú sientes un calor tremendo en tu cuerpo. A muscle condition has just been healed. Be healed in Jesus' name. Se sano en el nombre de Jesús. Draw us by your grace, all the glory. Somebody's back. La espalda de alguien. You, you, you injured your back. Tú te heriste en tu espalda. You just felt like a tingle, like electricity go through your body. Tú sentiste como un toque, como si fuera algo eléctrico. We are temple. A neck injury. Just been healed. Give you reverence. I see a left eye clearing. Someone way in the back. Alguien atrás. You've had you've had a lot of blurriness in your left eye. Ha tenido un dolor una molestia en su ojo izquierdo. The Lord's healing you. There are there are healings happening now. El Señor te está sanando. Hay sanidades ocurriendo en este momento. Check it out. Chequeate, revísate. Do what you were not able to do. Haz lo que no podías hacer antes. 
do what you are not able to do. Haz lo que no podías hacer antes. And if God has healed you, y si Dios te está sanando, if the Lord has healed you, y el Señor te ha sanado, I'm going to have you come in just a moment and stand here to the to the te voy left a of the platform. Pedir que pases al frente y te mantengas en una línea a la izquierda de la plataforma. But everyone right now, lift your voices and pray in the Holy Ghost. Pero todo el mundo levanta tu voz a medida que yo oro en el Espíritu Santo. Out loud. Ahora que te escuchen. Oh, the glory of your presence. A tumor just left. Un tumor acabó de salirse. There's people just right now feeling the tremendous power of God. I If God is healing you, get out of your seat. Make sure you're healed. Get out of your seat and come line up now. Si Dios to the te está sanando, sal de tu lugar quickly, y pasa al quickly, frente quickly, quickly. Rápido, If rápido. God If God is healing you si Dios te está sanando, and you know the Lord has touched you y sabes que el Señor te ha tocado, quickly get out of your seat rápido, sal de tu lugar, de tu and silla, come line up over here on the front. Y ven aquí al frente, a la izquierda de la plataforma. Everyone lift your voices and pray. Cada uno, levanta tus voces y ora. I see tremendous swelling on someone's face. Yo veo que alguien tiene como una inflamación en el rostro. On the face. En el rostro de una persona una inflamación. If the Lord is healing you. Y si el Señor te está sanando. Get down here quickly. Just, ven, just rápido, make frente. sure you're healed. Pasa al frente para que tú seas sano. Ven. Make sure you're healed. Asegúrate uh, de ser sano. Pastor Dan, begin to check those healings and bring them up one by one. Everyone, just for a few more minutes. Cada uno por lift your hands and pray in the spirit. Tus manos y ora en el espíritu. My back. That's a beautiful healing just take place in that girl right there. Esta una sanidad está ocurriendo ahí en ese lugar. Of your presence. I see somebody's jaw. Somebody's jaw just Yo veo que la mandíbula de alguien está siendo sana. What happened to that man? ¿Qué ha ocurrido con ese hombre? What happened to him? ¿Qué le ocurrió a ese hombre? This is the gentleman that was sweating. About to have an operation, the Lord healed his back. Just now. And he was about to have an operation. Operation on his back, and the Lord healed him tonight. Jesus, 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 and what happened over there? Este hombre, Everyone, just lift your voices and pray. And eh? take your seats, please. Levanta take your tus seats. Voces. Siéntese, siéntese, take pero your seats. Sigan orando. Now I'm not going to spend uh, too long uh, praying for the sick, but the Lord is no voy a pasar mucho healed tiempo some wonderful people here. El Señor está haciendo algo some increíble wonderful aquí. people. Algo bring increíble. them up, come on quickly, we don't have much time. Pásalo frente. Pásalo. Please, bring them up, we don't have much time. Súbelo, súbelo. This is the lady, the left eye, that the Lord healed tonight when you called the left eye. Una señora la sanó en el ojo izquierdo. Thanks. Thanks. Quickly, please, quickly. Rápido, rápido, quickly. rápido. rápido. No more pain in his back, Pastor Benny. No tiene Came dolor en su espalda ya. Lift your hands and pray for just a few Levanta moments, please. Levanta tus manos y ora. Bring them up quickly. I want Richard to help pásalo, me. I pásalo, want, frente. Yeah, quickly. Somebody help this man up. Help this man up, gentlemen. There's cancer in someone's stomach also getting Hay healed. What happened? Pastor Benny, pain in her jaw, but no pain. The pain is gone. Se le va el dolor de la mandíbula a esta señora. Se le fue el dolor. What happened there? Help her up. Help her up, gentlemen. Hello. Chad, please be careful. Bring her back here. Bring her back here. Trae la, trae la, trae la. Dear Jesus, everywhere the Lord's giving you a spiritual experience, my dear. The Lord is giving you a spiritual experience. The Lord is giving you a beautiful experience. Leave her down. Pastor Benny, the Lord just healed this lady of an eye condition. Bring Both her, eyes. Tiene Lord una condición Jesus, en ambos Lord, de sus ojos y ha sido praise. sana también. Oh. The Lord is giving her a beautiful experience. Pick her up. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Be holy, for I am holy, says the Lord. Be holy! What happened there? This gentleman's hip was healed tonight, Pastor. Su cadera fue you sana esta noche. Come on, bring him here. Tráelo, tráelo. Chad, I don't have time. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. It's okay, brother, it's okay. It's okay. 
pain. This woman had pain in her pancreas, a condition, and the Lord healed her tonight. Dolor en el pancreas, la condición fue sana. Pick him up, take him down. Come on, Richard, help him. Pick the people up, take him down. What happened there, Dan? Dan. This lady had a condition with her left eye. She felt the warm hands of Jesus touching her tonight, Pastor Benny. Her pick left eye so was work. healed. El, pick el, up Joshua so he su can work. Izquierdo fue sana. Chad, not you, brother, not you. We need some, one of you here. Pick her up. We magnify your name, Holy Lord. The Lord is going to visit you, girl. El Señor te visita. Girl, 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 girl. I'm espera, talking espera, to espera. her. Somebody tell her I'm talking to her. Bring her back. The Lord El Señor is visiting you. Te está visitando. Who's that guy there? Praise God. Come here. Ven, ven, ven. Join hands, both, both of you. Levanta tus manos, ambos. Touch them, Lord. Tócalos. What happened? Take her down, take her down. Prostate cancer, he's warm all over his whole body. He felt God heal him tonight, Pastor Benny. He's feeling what all over his body? Dan, what is he feeling over his body? Heat all over his body. He came with cancer, but he feels heat all over his body. Stretch your hands towards this man. Lord, we rebuke this cancer. Josh, get up here. We rebuke this. Lo reprendemos. Come on, help him. Help him up. Josh, you and Richard, or you and Chad. Lord, thank you. Every bit better, better it goes. What happened to her? Pastor Benny, this lady came with pain in both shoulders. She can move them now. The Lord healed her tonight. Tenía dolor en sus hombros, pero ahora los puede mover. Lord, every bit of it. She couldn't move him. She couldn't move him at all before. Well, that's the part of God. This dear lady could not breathe, but tonight she felt fire in her lungs. And for the, the MRIs were black, but tonight she can breathe. She felt the fire of the Holy Spirit tonight. Hoy podía respirar y tenía dificultad antes de venir aquí. Holy Spirit, thou art welcome. Um, please take him down. I have a word. Uh, help him up. Help him up. Somebody help him up. Ayúdenos, por favor. Help these people up, please. Ayúden a estas personas. Real quickly, what happened to that man? ¿Qué le pasó a ese hombre? Again, both lungs came like the other lady. Both lungs, but tonight the Lord is healing. He can breathe tonight. What was wrong with his lungs? Both of his lungs. Tenía problemas en sus pulmones y ahora puede respirar. He's here right now. He's here right now. Él está aquí esta noche. We don't need to wait. We don't need to beg. Passing our gifts, they need it. Ellos lo necesitaban. When they need it, they need it. Cuando lo necesitan, lo necesitan. Um, Pastor, where is your son? Pastor, ¿dónde está tu hijo? Please come. Right here. Now I'm going to give you a word that the Lord's, and I wasn't planning on this. Te voy a dar una palabra y no planificaba hacerlo. That's okay. Well, I guess if you want to interpret, I'll let you. Lord, we praise. Lord, we praise. Lord, we praise your holy name. Lord, we praise. Lord, we praise. Lord, we praise. Your name is here right now. You don't need to wait. 
you don't need to beg. He's passing out gifts. I'm talking to you. Te estoy hablando a ti. Servant of the Lord. Servo del Señor. He's passing out gifts. Está pasando tus dones. Okay. For you to receive. He's here right now. Now, what the Lord is going to impart to you. You know, one day Ezra stood up in Scripture. Help them up and take him down while I'm talking to him. No, no, you stay here. Uh, the Bible talks about Ezra. How the Lord, it's okay guys, you can go down now. I, yeah, winds have shifted, you know? So, he was, he was led to move the entire nation to call on the Lord. That, only the anointing can do that. How old are you now? 34. 34. You know, the, the anointing of God today is needed where God can use a vessel like yourself, and He will, to literally ignite prayer in people's hearts. Most times when people give a word, it's about what the Lord is going to do through them, maybe in a ministry of miracles or uh, deliverance or salvation and such things like that, which is all very important to all of us. But today we don't really hear a lot about the Lord raising someone up to be a, uh, if I can call, a leader that ignites prayer. I remember a woman uh, years ago that ignited prayer in my life. She came from Lima, New York. I didn't even know her name back then. And recently my son-in-law Michael was telling me about how her writings have influenced his life and I've always wondered who she was. She only showed up one time in Toronto. And they, they, they used to have prayer meetings on, on a farm on Monday morning. And she laid, she laid hands on me. It ignited an amazing uh, life of prayer in my life. The Lord is going to use you to do that here. The young people of this church are going to be ignited to call on the Lord through your life in a powerful way. It's going to happen very, very suddenly. Uh, the Bible talks about Ezra as a quiet man when he came to Jerusalem. But then God used him to bring the whole nation to a place where they began crying out to the Lord. And that is going to happen in your son's life. It's, it's going to be very dramatic, but it's going to happen slowly. And then, like a river. So, stretch your hands towards him. Lord, I thank you for his life. And I thank you for the calling on his ministry and future. But I pray he will become a mighty force in the hearts of many not only young, but old also. That he will lead them to the throne room. That truly we'll see in this church a cry come out of the people. As ancient Israel cried for redemption and restoration. That he will lead them to cry for restoration here in their life and in their families and the surrounding areas. In Jesus' holy and wonderful name, grant it, Lord, for your glory. And God's people said, Amen. Amen. Can we give the Lord a mighty hand? Thank you. 
I want to thank you. I pray that the word tonight Yo oro que la palabra de esta noche affected your life. Haya afectado su vida. Amen. Amen. Um, I could have ministered longer to the sick, of course. Yo quisiera ministrar más, pero por el tiempo. But a lot of you, a lot of you were healed. Muchos de ustedes, sin embargo, fueron sanos. Uh, some of you are, are going to find out you were healed when you got home. Algunos de ustedes se van a dar cuenta cuando lleguen a la casa. But I want to, if if you just would give me a few more minutes. Pero si me dan unos minutos más. Uh, I want to just talk to you Quiero hablar con ustedes very openly abiertamente about your future financially. Sobre su futuro financiero. Yes, I'm going to ask you to give to the Lord's work again. Sí, les voy a pedir que den a la obra del Señor. So I can keep doing what I'm doing. Para que yo pueda seguir haciendo lo que tenga que hacer. But there's a lot of fear today. Pero hay mucho temor hoy día. About the future of your finance. Sobre los futuros, los futuros de sus finanzas. I want to put you at ease. Yo quiero darles descanso. God Almighty Dios Todopoderoso will not allow harm to come your way. No va a permitir que el mal venga a sus vidas. Lift your hands and thank him. Así que agradecenle a él. Now, Ahora, Bruce, thank you. But you have to understand some principles, very simple principles. Tienen que entender unos principios muy simples. And I know we've heard them. Y yo sé que lo hemos escuchado. But we need to hear them today more than ever. Pero tenemos que escucharlo mucho más que antes. The promises of God are las, yea and amen. Las promesas de Dios son sí y amén. God never promised us lack. Dios nunca, promi nunca prometió que íbamos a tener falta de escasez. The Bible says I have not seen the righteous forsaken. Él dice que no va a hacer que los justos estén mendigando. No receive begging for bread. Ni que sus hijos estén mendigando tampoco. There's a lot of fear today being sold. Hay mucho temor hoy en día en las almas. Where people are buying things, putting it in their basements. Donde la gente está comprando cosas, poniéndolo en las otras. In fear, when the problems really get bad, they'll have food in the fridge. Teniendo temor que si las cosas. Or food in the basement, or food somewhere. Se empeoran, pueden tener comida en algún lugar. No, we don't put our trust in that. No, nosotros no no ponemos confianza en esas cosas. Our trust is in the promise of God. Nuestra confianza es en la promesa de Dios. The Bible says, "I have not seen." The righteous forsaken. La Biblia dice que no he visto junto, de, junto desamparado. Now every time we give, ahora cada vez que nosotros damos, we are telling God, le estamos diciendo a Dios, I trust you. Yo te confío a ti. With my future, con mi futuro, I trust you. Yo te confío. With my business, con mi negocio, I trust you. Yo te confío. With my children's future, con el futuro de mis hijos, and grandchildren's future, y mis nietos. Because God will not fail. Porque Dios no fallará. He has never failed. Él nunca ha fallado. But we have to obey him. Pero tenemos que obedecerle. There are three simple laws in the Bible. Hay tres leyes simples en la Biblia. About giving and receiving. Sobre el dar y el recibir. About true biblical prosperity. Sobre prosperidad verdadera bíblica. Number one, it says, God will bless those who love him. Número uno, Dios bendecirá a aquellos que lo aman. The Bible says, I will bless those who love me. That's in Proverbs chapter 8. In Proverbs 8, dice, Yo bendeciré a aquellos que me aman. When we love the Lord, Cuando amamos al Señor, God will bless us. Dios te bendice. But number two, Número dos, we have to love His Word. We have to love His Word. Tenemos que amar su obra. Yeah, Joe. Su palabra también. Yeah. You're doing good, brother. We have to love his word because it says in Job 22. Tenemos que hablar su, pa su palabra porque dice en Job 22. When we love his word, cuando amamos su palabra, prosperity follows. La prosperidad sigue. Then we have to obey. Pero tenemos que obedecer también. Now that's the tough part. Ahora esa es la parte un poquito difícil. Obedience. Obediencia. Always brings good results. Siempre trae buenos resultados. I have had troubles more than you. Yo he tenido más problemas que ustedes. With finances. Con finances, I have faced massive troubles. Yo he tenido problemas financieros fuertes. There was a time in my life Hubo un tiempo en mi vida when I needed cuando lo necesitaba ten million dollars in five days. Tenía necesitaba diez millones en cinco días. I don't think anyone has ever faced that. Or maybe not many. No creo que ninguno, muchos de ustedes have tenido esa clase de problemas. Ten million in five days. Diez millones de dólares en cinco días. I called Oral Roberts. Llamé a Oral Roberts. I said, 
Doc, I always called him Doc for doctor. Le dije Doc por doctor, Doc. I said, I'm, I have a problem. Tengo un problema. Can you come and help me on television? ¿Me puedes ayudar a mí en la televisión? To raise 10 million dollars. A levantar 10 millones de dólares. So he came. Así que él vino. Now, um, I said to him, I said, uh, Yo le dije, they only allow me three minutes. Solamente me dan tres minutos. In the half hour. En media hora. To raise money. Para levantar dinero. So I have. You, I said you have three minutes. Así que yo le dije, tú tienes tres minutos. To raise ten million dollars. Para levantar diez millones de dólares. He looks at the camera. Él mira la cámara. He says. Y dice. Benny is in trouble. Help him. Benny tiene problemas. Ayúdalo por favor. That's all he said. Eso fue todo lo que dijo. So I said, uh, you you can go on. Y le dije, yo puedo darle un poquito más. He only took uh, maybe three seconds. Entonces le tomó como tres segundos decir eso. I said, you, you, there's still extra time. Yo le dije, todavía hay tiempo que he sobra. Said, I'm done. Yo le dije, ya, yo terminé. Oh no. Yo dije, no. Esto... I, I brought him here. Yo lo traje aquí. Did a whole half hour. Hice todo un episodio de media hora. Gave him a big honorarium. Le di un tremendo honorario, ofrenda. I asked him to help me. Le pedí que me ayudara. And all he said is, he's in trouble, help him. Y lo único que dijo es, está en problema él, ayúdalo por favor. That same day. Ese mismo día. Bonky calls me. Bonky me llamó. Reinhardt. Reinhardt. Benny. Benny. I'm going to Nigeria. Voy a Nigeria. I need a million dollars. Necesito un millón de dólares. Can you help me? Me puedes ayudar? I said, uh, and I was about, I was about to tell him. Yo estaba a punto de decirle. I need ten. Yo necesito diez. <laughs> he said, uh, we have not paid for the crusade in Nigeria. Él me dijo, no hemos pagado por algunos eventos en Nigeria. God told me to call you. Dios me dijo que te llamara. Oral says he's in trouble. Help him. Oral dijo está en problemas. Ayúdenlo por favor. Bunky says Benny. Bunky dice Benny. I need a million dollars. Necesito un millón de dólares. Well, bueno. I called the office. Llamé a la oficina. I saw the Lord spoke to me to help Reinhardt. Le dije bueno el señor me dijo que yo debería ayudar a Reinhardt. The man said, "Well, well, we have a need." Él dijo, bueno, necesitamos una necesidad. I said, "I know, I know, but Bunky." Yo dije, sí, pero was insistent. Bunky estaba insistiendo. That God spoke to him to call me. Que Dios le habló y que me llamara a mí. And I believe he he really heard from God. Y yo creo que él escucha de Dios. They said, "Well, uh, me dijo, you bueno, tell him we can give him three hundred thousand." Dile que le podemos dar trescientos mil. And we'll complete the rest. Next week. Y completamos el resto la siguiente semana. We need to raise 10 million for the TV. Y necesitamos levantar 10 millones para la televisión. I called them back. Yo lo llamé de regreso. I said, well, Reinhardt. Le dije, Reinhardt. I'll give you 300,000 today. Te doy 300,000 hoy día. Because I didn't, I didn't even tell him Porque about si, my need. Ni siquiera le dije de mi necesidad. I said, and we'll give you the rest in about a week. Y te daremos el resto en una semana más. And I'm thinking, dear God, how will I do all that? Like, y estaba diciendo, Dios, ahora cómo es que yo voy a hacer esto? Wow. And all he said is, y lo único que él dijo, God bless you, Benny. Dios te bendiga, Benny. <laughs> That's all he said. Todo eso fue todo lo que diga. Would you believe? Será que tú creerías? When we aired that program, cuando pusimos ese programa al aire, ten million came. Diez millones entraron. In one week. En una semana. People were calling. La gente estaba llamando. Saying, <laughs> diciendo. My staff at that time Mi equipo en ese entonces, would say, "Can we pray with you?" Decía, "Podemos orar contigo." The majority of the people who called and gave money were not Christians. La mayoría de la gente que llamó no eran cristianos. They were calling. Estaban llamando and saying, "We like that guy." Y diciendo, "Nos gusta ese tipo que está ahí." And please tell him to keep his white suit on. Y dile que mantenga su vestido blanco todo, que tiene todo el tiempo. And when my staff would say, "Can we pray with you?" Y cuando mi equipo decía, "Puedo orar contigo?" They were cussing at them. Ellos los estaban maldiciendo, les decían groserías, malas palabras. It was terrible. Era terrible. But they gave ten million. Pero dieron el dinero. God literally had the unbelievers call me. Dios literalmente tenía los no creyentes llamando a la oración. To fulfill His word. Para llevar a cabo su obra. 
The Bible says the wrath of man will praise the Lord. La Biblia dice que tú debes alabar a Dios en todo tiempo. All I had to do, yo todo lo único que tenía que hacer, is help Reinhardt. Es ayudar a Reinhardt. Because it says give, porque dice da, da, it shall be given unto you. Y se da dado ante ti. So I've had that happen many times. Eso me ha pasado muchas veces. You have to give. Tú tienes que dar. If you have a need, si tienes una necesidad, so. Siembra. Give to the Lord. Dale al Señor. How many of you have a need? ¿Cuántos de ustedes tienen una necesidad? Come on, let me see your hands. Déjame ver tus manos. Now, Lord. Ahora, Señor. What you've done for me many times. Lo que tú has hecho por mí muchas veces. Do for them. Hazlo para ellos también. Lord, I pray as they sow tonight. Yo oro que si siembran esta noche. You'll bless them. Tú los bendecirás. Right on time. Al mi tiempo exacto. Right exactly on time Exactamente el tiempo correcto The miracle financially will come El milagro financiero va a venir In Jesus name En el nombre de Jesús And the people said Y el pueblo de Dios dice Amen So I'm going to ask you to give Les voy a pedir que den And make your checks payable or if you give back a credit card to the church here Que hagan sus cheques pagables a la iglesia o por tarjeta de crédito Not to me No a mí to the ministry here Pero el nombre del ministerio de aquí and, the, and, and the name of the ministry one more time is Alpha and es? Omega right Alpha and Omega Alpha okay. y Omega So do, do they have envelopes Tienen sobres Okay pass the envelopes O van a pasar ushers, los sobres yeah. Okay, lo sugieres and, and you make your, your checks or you do it by credit card or any way you give cheques o tarjetas de crédito to Alpha and Omega a Alpha y Omega And I think the information may be on the screen too. La información creo que va a estar en la pantalla, si no estoy mal. And and then we're going to give to the Lord. Y después daremos al Señor. And then I'm going to pray again over you. Y voy a orar otra vez sobre ti. That God will just bless you. Que Dios les bendiga. And meet your needs. Y vaya a full llenar sus necesidades. Aleluya. And pastor, would you come up with me, please? Y pastor, podría pasar aquí al frente, por favor. Y su esposa también, por favor. You are full of life. Ustedes están llenos de vida. Now stay where you are. Manténgase donde están, por favor. Till you sow the seed. Hasta que ustedes siembren su semilla. And then we pray. Y después oraremos. And then we're going to dismiss. Y vamos a ser excusados. But I really, I, I, I thank Pastor Delgado so much. Pero le agradezco al Pastor Delgado tanto. For having me. Por tenerme aquí. And his wonderful wife. Y su hermosa esposa. And I thank God for their ministry. Y les agradezco a Dios por el ministerio de ellos. And I want to ask you to support them and stand behind them and les pray for them. Voy a pedir que los apoyen, que estén detrás de ellos, que sigan con ellos. And tonight, just the Lord led me in the way He did. Y el Señor estuvo aquí para hacer lo que tenía que hacer. And I'm really grateful to the Lord. Y voy a estar agradecido con el Señor. So, can can we give the microphone to the pastor now? So thank you, Pastor, with all my heart for having me tonight. It's been a blessing to have you here. Well, thank you for Praise being a blessing God. to my life Definitely. too. But I would like very much for you to pray over the people and that they will be blessed as the man of God here in this beautiful church. 